تو ایک تو میں یہ کہتا ہوں خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو لفظ خدا میں وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں نور ہے اللہ نور السماوات واللہ اللہ اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا اللہ اللہ خلق سبا سماوات ومن الارض مثلہن اللہ اللہ یبدو الخلق ثم یعیده اللہ هو اللہ اللہ لا الہ الا ہو انہی انا اللہ لا الہ الا انا انہی انا اللہ العزیز الحکیم قل هو اللہ احد اللہ السمد علماء سے بھی کہتا ہوں بیٹھے ہوں گے اور آپ سے بھی کہتا ہوں خدا نہ کہا کرو اللہ کا جب انگلیش میں بھی بولو تو گوڈ کی وجہ اللہ کا ہو چونکہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے نہ گوڈ ہے نہ بھگوان ہے نہ عیشور ہے نہ اوتار ہے نہ دیوتا ہے نہ یزدان ہے اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے کوئی ترجمہ نہیں آپ سے بھی مسورات سے بچوں سے بھی کہتا ہوں اللہ کی عادر لفظ اللہ کہو اللہ پھر کہو اللہ پھر کہو اللہ آسمان تک نور پھیل گیا اللہ کے فضل سے صرف آپ سے ہمارا یعنی مجھے یہ گلہ ہے اہل علم سے بھی گلہ ہے کہ بھئی جب لب میرے رب کا نام موجود ہے اللہ کیوں خدا کہتے ہو نام کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے نام کو نام سے پکارا جاتا ہے مولانا تارک جمیل ہیں کبھی کسی نے کہا مولانا رات کو آنے والے تارک کہتے ہیں رات کو آنے والا کبھی کسی نے کہا جی مولانا رات کو آنے والے کب آئے بھئی میں تو دن میں ہوں رات کے تو آیا نہیں ہوں یہ کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ نام کی ٹرانسلیشن شروع کر دو مولانا خوبصورت صاحب جمیل مولانا خوبصورت صاحب مولانا رات کو آنے والے اور ایک تارک کا مطلب ہوتا ہے دستک دینے والا جی مولانا دستک دینے والے آپ کب آئے ٹورانٹو میں کب دستک دیا آپ نے آکے یہ کتنی عجب بات ہے نہ علماء میری بات لے رہے ہیں اور نہ عوام لے رہے ہیں الٹا مجھے خط لکھتے ہیں وہ میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اللہ کو اللہ کہو اس میں کیا عیب ہے کیوں کہتے ہو خدا میں ایک لطیفہ بھی سنائے کرتا ہوں سچا واقع ہے ہماری راجپوتوں میں ایک شاخ ہے سیال ان کی ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے ڈنگے کہتے تو لڑا کہتے تو نام ہی ڈنگے پڑ گیا ڈنگے ڈنگے پٹڑے تو جنگ میں بڑے بڑے ذمہ دار ہے ہمارا ان سے پرانا دوستان ہے تو فوت ہو گیا مروم جانگیر ڈنگا اس نے ایک دوست کو فون کیا اس کی بیٹی نے اٹھایا جنگ شہر آگے اس کا ابا تھا نہیں تو اس نے کہا بیٹی اپنے ابو کو بتا دینا جانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا تھوڑے دیر بعد اس کے دوست کا فون آیا بڑے ہستے ہوئے کہا وہ میری بیٹی میں گھر آیا تو میری بیٹی نے مجھے کہا ابو ابو جانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا جانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا تو بھائی اللہ کو اللہ کہا کرو اللہ سبحان اللہ کیا نور ہے اس میں اللہ زمین و اسمان کام پڑھتے ہیں کتنا طاقتور لفظ ہے میرے نبی نے فرمایا جب تک اس دھرتی پر ایک انسان اللہ کہنے والا ہوگا کیا مطنی آئی تھی ایک انسان صرف اللہ لا الہ الا اللہ نہیں صرف اللہ کہنے والا جب تک ایک انسان ہوگا زمین آسمان رکے رہیں گے تو ہر مسلمان مرد عورت کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کہ یا اللہ تو معبود ہے میں تیرا بندہ ہوں میں نے تیری مان کے چلنا ہے کیسے مانوں تو اللہ کہتا ہے یہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے پیشے چل ان کے پیشے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے اللہ سے ملا دیں گے ایک بدو آیا کہنے لگا اے محمد آپ نے کہا جی آپ کو کوئی کتنا ہی بدتمیزی سے بولا تھا تو کبھی ناراض تھی مسکرا کے ملتے تھے ما حیام ہاں ہاں اے محمد بدتمیزی کا بول ہے اے یکم محمد کون ہے محمد تو آگے آپ کہتے کیسے بدتمیز آپ کہا میں ہوں محمد اے یکم ابن عبد المطلب تم میں کون ہے عبد المطلب کا بیٹھا انا ابن عبد المطلب میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا کیا اخلاق میرے نبی لے کر آئے وہ کہنے کہا تیری تین باتیں بڑی عجیب ہیں آپ نے کہا کیا کہ تم کہتے ہو ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے ہم کیوں کریں ایسے کہ تم کہتے ہو روم ایران سب فتح ہو جائیں گے وہ کیسے ہو جائیں گے تیرے ساتھیوں کو تو روٹی نہیں ملتی تو اتنے بڑے ملک کیسے فتح کریں اور تم کہتے ہو کہ مر کے مٹی ہو کے زندہ ہوں گے پھر کھڑے ہوں گے بھرا ان میں سے کوئی ایک بات ہے سمجھ میں آنے والی 
تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا اور ایران بھی فتح ہوگا اور روم بھی فتح ہوگا باقی رہی مر کے اٹھنے کی بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ کوئی بڑا ہی ڈاڑا تھا کہ انہوں نے کہا میں نہ مانوں واپس چلا گیا جب مکہ فتح ہوا سارے عرب نے کلمہ پڑھ لیا کہ انہوں نے پہلی غلطہ ہو گئی جب ایران بھی فتح ہوا روم بھی فتح ہوا کہ انہوں نے کہا دوئی بھی ہوگی تری بھی ہوئی جانی ہے بھلیا لوگ کا کلمہ پڑھ لیا وہ کہنے کہا پہلی بھی ہو گئی دوسری بھی ہو گئی تیسری بھی ہو ہی جائے گی تو وہ مسلمان ہو کے مدینہ شفٹ ہو گیا عمر کے زمانے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے عمر رضی اللہ عنہ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں فل پروٹوکول تو لوگ حیران ہوتے ہیں ایک دہاتی اس کو اتنا پروٹوکول عمر کیوں دیتے ہیں تو ایک دن حضرت عمر نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں اس کو یہ عزت کیوں دیتا ہوں اس کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس محفل میں میں بھی موجود تھا جس دن یہ آیا تھا اور اس نے سوال کیے تھے تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ آخرت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوگی کہ نہیں اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے لہٰذا میں اس کو پروٹوکول دیتا ہوں یہ گرانٹ کیا ہے اس کی گرانٹی ہو چکی ہے یہ پکا جنتی ہے اس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑنا ہے میرے بھائی اور ٹورانٹو میں رہو مدینہ میں رہو لاہور میں رہو دلی میں رہو اپنے ہاتھ چھڑا کر اپنے حبیب کے ہاتھوں میں دیتا ہوں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یہ قرآن کی پہلی قسم ہے سورہ نسا اور آخری قسم ہے والعصر اور یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے سب سے خوبصورت قسم انداز بڑا عجیب ہے اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ جب تک میرے حبیب آپ کے نہیں مانیں گے میں قبول نہیں کروں گا چاہے خوریشی ہو چاہے ہاشمی ہو ابو لہب ہاشمی نہیں تھا ابو لہب قریشی نہیں تھا ابو لہب عربی نہیں تھا اللہ نے کہا تب بد یادہ ابی لہب و تب اور بلال کون سا ہاشمی ہے بلال کون سا قریشی ہے بلال کون سا عرب ہے تو میرے نبی نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی میرے آگے آگے بلال چلے گا 